Цикл уроков по истории ислама в Дагестане с Мурадулой Дадаевым на YouTube-канале Муфтията Республики Дагестан. В прошлом уроке мы говорили, что расскажем, как влияло речь Всевышнего на Умара Раллаху Анху и о тех ахкамах решениях, которые Коран соответствовал его мнению и его желаниям. Итак, Умар Аль-Фарук и Сешани Коран. Умар Раллаху Анху от чтения Корана получал большой атар, то есть Речь Всевышнего на него очень сильно влияла. Еще до принятия ислама, как мы знаем, Умар Аллаху он был один из противников мусульман. И он сам рассказывает, что один из дней он вошел в Масчиду харам чтобы как-то навредить пророку. И он рассказывает, я нашел пророка возле Кааби, и я стал говорить за ним, то есть за его спиной стал, и он это время начал читать аяты из Корана. Посланник Аллаха, саллиллаху алейху салам, начал читать суру Аль-Хакка. Я услышал аят со смыслом, воистину этот Коран, слово посланника, достаточного посланника, то есть рисаля, послание от его Господа, это не является широм. То есть и посланник Аллаха, он не является шайром. Поражение от услышанной речи у меня в сердце началось вселять ислам. То есть Умар Аллаху так рассказывает. Фарук всегда, когда слышал чтение Корана, падал раздумья. И от Атара он так плакал, что у него борода становилась мокрым. Как-то раз, когда он был халифом, он вышел на улице Медины по своему обычаю. Мы знаем, что он часто выходил посмотреть на обстановку жителей города мусульман. И, проходя мимо одного дома, он слышит чтение Корана. Когда он приблизился, он останавливается, и тогда этот человек, то есть слышит голос из дома, читает суру Ад-Ур. В первых пяти аятах суры Ад-Ур Всевышний Аллах клянется горой Туру Сайна, Кураном, Байтуль Мамуром, небесами и морями, что те люди, которые заслужили наказание, непременно настигнет на них кара Всевышнего. Услышав э, эти аяты, Умар говорит, воистину, клятвы Всевышнего Аллаха – это истина. Потом он сошел со своего верхового животного, уперся к стене и некоторое время так стоял. Потом он отправляется к домой. После этого целый месяц он заболел, лежал в постели, а люди посещали его, и они не знали, что привело к такому состоянию их амира. Теперь про его мнение и желания, которые соответствовали и подтвердил Коран. Это, конечно, указывает на его глубокий ум и его здравый мысл. Ума рассказывает, Всевышний Аллах подтвердил Коране три моих желания. Первый из них – посланнику Аллаха. Алейхиссалату вассалам, я сказал, то есть обратился к нему, о, если бы ты сделал макам Ибрахима местом для совершения намаза. Тогда был неспослан аят с мыслом, вы совершаете два раката от Аллафа за макамом Ибрахима. Второе, другой раз я сказал, о посланник Аллаха, к тебе приходят разные люди, среди них и хорошие, и плохие. Повелил бы ты своим женам, то есть матерям правоверным, чтобы они надевали хиджаб. Не прошло много времени, был неспослан аят, которым Всевышний Аллах обязал надеть хиджаб матерям правоверным. Забота и ревность Абу Хавса по отношению к мусульманкам мы можем узнать с хадиса от, от Абу Хурайри, ралли Аллаху анху, Расулиллах, алейхиссалату вассалам, сказал, «Во сне я увидел себя в раю, и когда я проходил, увидел там женщину, которая совершала омовение возле красивого огромного дворца. И я спросил у нее, кому принадлежит этот дворец, и она ответила, «Умару». 
этом маджлисе, то есть это, когда пророк Саласам это рассказывал, там присутствовали много сподвижников из среди них Умар, и пророк, обращаясь к Умару, говорит, когда она так сказала, я вспомнил твою ревность. Услышал это, Умар Аллаху Анху заплакал и сказал, как я могу, я могу проявить ревность по отношению к тебе, о посланник Аллаха. Третье, до меня дошло, что пророк Саллаллаху был недоволен на одной из своих жен и сделал ей выговор. И я, говорит, отправился к женам пророку, саллиллаху алейкум, и я, обращаясь к ним, сказал, «Вы будьте смиренны, иначе Совершенный Аллах сделает так, чтобы Он поменял вас, то есть заменит вас на еще лучших женщин, чем вы». И тогда, говорит, одна из жен пророка, саллиллаху алейкум, подошла, и она говорит, «Умару, саллиллаху алейкум, Делаете ли вы такое наставление нам, женам пророка, وسلم, который сам пророк не, не делал? Вслед за этим Всевышний Аллах подтверждает его в аяте со смыслом, если пророк даст вам развода, то его Господь способен даст, дать ему, пророку, وسلم, замен жены, еще лучше, чем вы. И здесь в аяте упоминается достоинство женщин, которые Всевышний Аллах обращается. Помимо этих трех, которые сам Умар Аллах рассказывал, есть еще несколько таких деяний, которые он соответствовал Корану и которые Коран подтверждал его не с посланием аятов. Одним из этих является соответствие прошения разрешения при входе. Как-то раз в обеденное время Наби Аллах алейсаляту вассалам отправляет за Умару одного мальчика из Ансару. И этот мальчик без разрешения, то есть без стука, входит в дом Умара, а он это время спал. И когда проснулся Умар и увидел, что внезапно мальчик вошел без предупреждения, а это время некая часть его тела была обнажена, из-за того, что он, этот мальчик увидел его обнаженное тело, Умар Раллаллану воскликнул, «О Аллах, запрети людям войти во время сна». В другом ревайте говорится, Умар обращается к пророку, саллиллаху алейху салам, проспой, «Я, Расул Аллах, я бы хотел, чтобы Всевышний нам разъяснил метод вхождения и как разрешить при входе». Господь ответил на его просьбу в 58 аяте суры Ан-Нур. То есть Умар, аллаху анху, его забот, заботилось, даже такие, такие дела, и он обратил, обращался часто к пророку алейкум, салам, с такими просьбами. И, конечно же, это этика, это то, что украшает мусульманина, также возвеличивает человека перед остальными. Другое соответствие Умара в Коране – это несовершение за упокойной молитвы над лицемерами. Умар Аль-Фарук рассказывал, когда умер Абдуллах ибн Убайю, Пророка позвали совершать над ним за упокойную молитву. Сперва расскажем немного о Ибн Убаю. То есть этот человек являлся главарем лицемера в городе Медины. Как мы ранее говорили, в Медине тоже оказались вот такие люди, которые тайно и по мере возможности вредили пророку. Это, конечно, лицемеры. Их количество достигало до 300 человек и возглавлял их э, Абдулла ибн Убайю. То, что он делал, то какие вот, э, вот, какой вред он наносил пророку, وسلم, это уже отдельная тема. И дальше Умар говорит, когда пришел пророк وسلم, и стал готовиться совершить намаз, я обратился к нему с обращением, «О посланник Аллаха, совершаешь ли ты намаз над ибн Убайю, который говорил такой-то день, это и это, а другой день – это и это. То есть я начал перед пророком وسلم, считать все мерзкие дни Ибн Убаю, который он вредил пророку, وسلم, а это время пророк وسلم, смотрел на меня и улыбался. Потом пророк остановил мою длинную речь и сказал, отстань от меня, Умар. Мне дали выбор, и я выбрал то, что пожелал. То есть Всевышний Аллах дает выбор пророку وسلم, а я ты с таким смыслом, о Мухаммад, Просить или не просить прощения грехи мунафику, выбор за тобой. Если ты даже будешь просить прощения их грехов 70 раз, твой Господь ни за что не простит их. Далее пророк وسلم, говорит, если бы я знал, что увеличил больше 70 
Всевышний Аллах простит его грехи, то есть Ибну Убайя, то я добавил бы и еще больше просил бы и сделал бы из тех фар. То есть здесь проявляется милость пророка, саллиллаху алейху салам. Столько вреда он, этот человек, наносил ему, но все же пророк, саллиллаху алейху салам, после его смерти желал, чтобы Всевышний Аллах простил его. Потом пророк, саллиллаху алейху салам, совершил э, чаназа намаз, сопроводил его до кладбища и э, остался там в процессе похорон. И Умар продолжает, «Я на себе и на свои слова стал удивляться, как я мог обратиться к пророку алейху, салам, с такими словами, ведь я был убежден, то есть я ни на миг не сомневался, что Аллах и его посланник знают лучше и больше, чем я. У Аллаха не прошло много времени, как был неспослан от Всевышнего аят, «Ауду биллахи мина шайтани раджим, «Валя тусалли аля ахади минхум мата абадам, валя такума аля кабрихи». То есть смысл аята таков, когда умрет кто-либо из лицемеров, не совершайте над ним э, за упокойную молитву и не стойте на его могиле. То есть имейте в виду, чтобы не сопровождали его и не участвовал в похоронах таких людей. После этого пророк, алейхиссалату вассалам, ни, раз, ни разу не совершил э, за упокойную молитву за лицемерами и не участвовал их по, в похоронах. Подытожим выше сказанные словами пророка, саллиллаху алейхи вассалам, про Умара, раллиллаху анху, не было такого случая никогда, при каком-либо деле люди говорили свое мнение, а Умар говорил свое, кроме как были не спосланы аяты в соответствии, в соответствии сказанному Умару. Теперь перейдем к теме знания Умара, то есть эльму Умара. Анху. Умар является одним из больших ученых среди сподвижников. Он передал от посланника, алейхиссалату вассалам, 539 хадисов. Из этих 539 хадисов упомянули, то есть написали в своих сахихах имам Бухари и имам Муслим, да помилует их Всевышний Аллах, 26 хадисов. Отдельно имам Бухари написал 34, а имам Муслим 21. Рассказали от Умара такие большие сподвижники, как Усман бин Афан, Али бин Абид Алиб, Сабну Аби Вакас, Талхат, Абдурахман ибн Аф и многие другие сподвижники в количестве, в общем количестве 51 сподвижников. Также от него рассказали большое количество табиину, да будет доволен ими сами Всевышний Аллах. Все они единогласны в том, что он отличался обильным и глубоким знанием, проницательностью. Зухдом, воздержание от мирского, тавалдуром, то есть смиренностью, доброжелательностью и мягкостью по отношению ко всем людям, будь он мусульманин или не мусульманин, справедливостью, правосудием, почитанием реликвии пророка, саллиллаху алейху вассалам, беспрекословным последованием за пророка, саллиллаху алейху вассалам, заботой и улучшением дел мусульман, оказанием почестей обладателей добра и эльму, то есть науки, Достойные качества Умара Раллаху и обильность его знаний, их так много, что перечислять их станет трудным. Поэтому Ибн Масуд Раллаху сказал, когда умер Умар, ушло 9 из 10 частей Ильма. Как отличал Умар знанием и религией, отметил сам Мустафа, алейхиссалату вассалам, от Ибн Умара Раллаху передается такой хадис. Я слышал, как говорил посланник Аллаха, во сне мне принесли стакан молока. То есть пророк Сал сам говорит, что ему во сне принесли стакан молока. Еще раз повторим, сны пророку это является вахью, откровением. Я выпил и утолил жажду стакан с остатком молока, я передал Умар бин Хатабу. Присутствующие спрашивают, а как вы растолковали этот сон о посланник Аллаха? И пророк Саллаху Салам отвечает, али ильму. В другом хадисе, который передается от Абу Саиды Аль-Худри, говорит, «Я слышал, как Расулуллах, алейхиссалату вассалам, говорил, во сне я увидел, что люди направляются ко мне, и на них были камисы, то есть рубашки, которые доходили у некоторых до груди, а у некоторых были еще короче. И после этого я увидел, что ко мне направляется Умар, алейхиссалату а на нем камис, рубашка, такая длинная, что он ее тянул за собой. 
И опять у него присутствующие сподвижники спрашивают, а как вы объясните, о посланник Аллаха? Пророк, саллиллаху алейху салам, говорит, «Ад-дин». В этом хадисе есть э, предсказание пророка, саллиллаху алейху салам, этих обоих хадисах имеется в виду, что во время правления Умара, раллаху анху, распространится религия и эльму. Поэтому мы видим и знаем, что во многих э, уголках земли именно во время Умара, раллаху анху, распространилась религия ислам. В другом хадисе передается от Абу Хурайри, раллаху анху, что пророк, саллиллаху алейху салам, сказал, «Воистину, среди предыдущих умматов, то есть народов, были люди, которые их называли мухаддасунами. И если будет в моей умме кто-либо хоть один из мухаддасунов, то это будет непременно Умар, раллаху анху». Ибн Вахв, рахимахуллах, говорит, то есть растолкуя этот хадис, Люди мухаддасуны, люди мухаддасуны – это люди, которые делают им ильхам, то есть мульхамон. Это означает люди, которые получают внушение от Всевышнего Аллаха. Умар, анху, будучи сам ученым, также он уважал и почитал ученых. Как-то раз, когда он произнес хутбу, то есть проповедь, он говорит, тот, кто желает узнать толкование Корана, Пусть спросит Кабну Убая, Раллаху Анху. И тот человек, кто желает спросить про фарзу обязанностей, пусть он приходит за Идну Сабиту, Раллаху Анху. А тот, кто желает узнать решение Ахкаме Хурани, пусть он приходит Муазму Джабалю. А тот человек, кто желает э, спросить про разделе имущества, что касается имущества, то пусть приходит ко мне. То есть это время... Умар Аллаху он определял каждого алима по его способностям. На самом деле, вот Кабну Убаю, один из тех был, кто хорошо знал Коран и знал э, смысл аяту. Среди них были также и Ибн Умар Аллаху а Муазбну Джабаль, он отличался тем, что он хорошо разбирался в решениях, то есть в фикхе Корана. И вместе с этим Амир Минин Раллаху Умар, он отличался своей простотой. Он был таким простым, что у него было обычное, обычное житье, у него еда была самой простой. Даже его дочь Хавса, Раллаху Анха, когда он пришел к ней в гости, поставила перед, перед ним вот, сухой, сухой хлеб и принесла оливковое масло, Умар Раллаху Анху отказался от этого. То есть он отказался принят вместе с хлебом что-либо другое. Также он был до такой степени простым, что он латкал свою одежду. Были даже латки из кожи на его, на его одежде. Ибн Умар Аллаху говорит, я видел, говорит, когда он поднимался на мимбар, произнесся ходбу, на его изаре, то есть на его на одежде, нижнем одежде, 14 латок, одно из них было, говорит, из кожи. И также он, будучи Амир мумином на себе тащил бурдюки водой вместе с другими людьми, вместе с тем, что у него был такой огромный хайбат и уважение среди остальных людей. Также проявлением его простоты является то, что он даже э, использовал как транспорт осла, и он садился э, на верховых животных без седла и без других сооружений. Также Умар Аллаху отличался тем, что он мало смеялся. Мало кто видел, как он смеялся. Также говорят, что он не обращался никому с шутками. Всегда заботился только о важных делах. И он надевал кольцо. И на кольце Умар Аллаху был такой что есть надпись «Кафа бил маути ва изан я Умару». То есть достаточно тебе наставлением проповеди о Умар смерти. Иншаллах, на следующем уроке мы расскажем о правлении Умара Раллаху Анху и каково его было справедливое отношение к своему Раиету, то есть подданным, и как он проявлял справедливость по отношению ко всем людям, мусульманам и не мусульманам, и как из-за этого возвеличивали его и проявляли к нему уважение 
даже не мусульмане. Ульхамдулиллахи раббил алямин.